ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീംസ് കിച്ചൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായ അൽസ അല്ലെങ്കിൽ അലീസയാണ് ഇത് നോർത്ത് മലബാർ ഏരിയയിലാണ് സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ അൽസ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഇഫ്താറിനും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അൽസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അൽസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്കിൻ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഗോതമ്പാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിറിയിടണം അതിന് ശേഷം വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും കുതിർത്തിടണം ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അൽസ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് പീസ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള നൈസായി കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വഴട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും മസാലകളും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക നെയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബോൺ ഉള്ളതായാലും ബോൺലെസ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ബോണ് ചിലർ ബോൺ ഇല്ലാത്തതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ മസാലയും നെയ്യും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഗോതമ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് അളന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറ് ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ഗോതമ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പട്ട മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലുള്ള പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലുള്ള പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരുവിധം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഒരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇറക്കാം ഇപ്പം തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാം ഇനി ഇരിക്കും തോറും അത് ഒന്നുകൂടി കട്ടിയായിട്ട് വരും അധികം ലൂസും വേണ്ട അധികം കട്ടിയും വേണ്ട ഇനി അൽസയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നൈസ് ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ സവോള അരിഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സവോള ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ്യൂ നെറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഡാർക്ക് കളർ ആവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അൽസ ഞാൻ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അൽസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു